সুপ্রিয় দর্শক এটিএন বাংলার লাইফস্টাইল বিষয়ক প্রোগ্রাম লাইফ এন্ড বিউটিতে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মারিয়া সিমু আপনারা জানেন প্রতি পর্বেই প্রতি সপ্তাহে আমরা একজন সেলিব্রিটিকে নিয়ে আসি আমাদের এই আয়োজনে যার লাইফ সম্পর্কে আমরা জানি কথা বলি এবং সেই সঙ্গে তার যে বিউটি সেটার রহস্য সম্পর্কেও কিন্তু আমরা জানি সো আজ আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন আমার মনে হয় তাকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেবার মতো কিছুই নেই কারণ তিনি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং পরিচিত মুখ তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং একজন অভিনয় শিল্পী দি গ্ল্যামারাস সম্পরেজা কেমন আছেন ভালো আচ্ছা প্রথমে আপনাকে বিজয়ের মাসের অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই মাসে আমরা আসলে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম আমাদের দীর্ঘ নয় মাস রক্ত খুয়ে যুদ্ধের পরে তো বিজয় নিয়ে বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই সেই সময়গুলো আসলে কেমন কেটেছিল সারা দেশে অস্থিরতা একের পর এক মিলিটারি বা পাকিস্তানি বাহিনীর আতর্কিত আক্রমণ খুন রক্ত তার পাশাপাশি দেশকে মুক্ত করার যে সবার মধ্যে একটা একটা সব তাদের প্রতি একটা ক্ষোভ একটা আক্রোশ ছিল সেই সময়টা কেমন কেটেছে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো উনিশশো একাত্তর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি আমার বড় বোন রিনি ক্লাস এইটে ছোট বোনটা ফাইভে এরকম আমরা তিন বোন দুই ভাই পঁচিশে মার্চ রাতে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল বিটিভিতে এই অনুষ্ঠানটি আসলে মন্টু মামা আমাদের মোসামা মানবের সত্ত্বেও উনি ডিজাইনিং করেছিলেন যে রাত বারোটার পর পর্যন্ত দেশাত্মবোধক গানের একটি অনুষ্ঠান আচ্ছা ঠিক আছে তো কারণ বারোটা ক্রস করে গেলে তোমার আর ফ্ল্যাগ দেখানোর প্রয়োজন মানে নিয়ম নেই হ্যাঁ তো এটা বারোটা অতিক্রান্ত একটি অনুষ্ঠান উনি প্ল্যান করেছিলেন এখন পঁচিশে মার্চ তো সেটা বেশ এক মাস ধরে অনুষ্ঠানটি চলছিল পঁচিশে মার্চ রাতে ছিল লাকি ভাই লাকি আখান্দের সুরে দেশাত্মবোধক গান এস এম হেদায়তের রচিত এবং সেখানে শিল্পী ছিলেন সাবিনা পা পাপিয়া সারওয়ার কাদরি কিবরিয়া ডালিয়া নসিন যাদের নাম আমার এখন মনে আসছে আরও অনেকে ছিল আমি ওটুকে গিয়েছিলাম শাড়ি পা হ্যাঁ তো ওই পঁচিশে সেটা রিহার্সাল হয়েছিল বেশ অনেক দিন সাবিনা আপা লিড করছিল গানগুলো বা পাপিয়া করছিল বা মানে ওরা করছিল যাই হোক আমরা সবাই মিলে একসাথে সে কি মানে চমৎকার গানগুলো যাই হোক আমরা যখন অনুষ্ঠান শুরু করেছি বেশ কয়েকটা গান হয়েছে এর মধ্যে হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল পঁচিশে মার্চ রাতের কথা বলছি বারোটা অতিক্রান্ত হয়েছে তখন তখনও হয়নি তখনও হয়নি সাড়ে দশটা এগারোটা এরম হয়েছে এগারোটা এগারোটা হ্যাঁ তো ইলেকট্রিসিটি চলে গেল তখন সবাই মোমবাতি জ্বালালো ওটা হলো ওই ডিআইটি বিল্ডিং ছোট এরম একটা স্টুডিও হ্যাঁ আর একটু বড় ছিল হয়তো ওদিকে ওই একটাই স্টুডিও তো ওখান থেকে সবাই মোমবাতি জেলে টেলে সব জিনিসপত্র লাকি ভাই হ্যাপি আখান্দ মানে ওদের ব্যান্ডটা ওদের ব্যান্ড তো তখন না ওদের ওরা মিউজিক বাজায় যে তো সব নিয়ে বার হচ্ছে আমার মনে পড়ে হ্যাঁ আর অনেক অনেক সিঁড়ি ছিল ডিআইটির থেকে নামতে সিঁড়ির মাথায় আমার বাবা আর এই বিটিভির সব ওনারা আলোচনা করছেন খুব খুবই উদ্বিগ্নভাবে এবং এক সময়ে গাড়িতে আমরা চড়লাম বাবা এসেছিল আমাকে নিতে আমার খালা পাপিয়া পাপিয়া সারওয়ার আমরা সবাই আমাদের ওল্ড ডি ওয়েচেসের বাসা আমাদের বাসা ওল্ড ডি ওয়েচেস সেখানে ফিরলাম ফেরার পর আমার মা মামনি বলল যে অনেক ফোন আসছে বেরিয়ে যেতে বলছে এখান থেকে হ্যাঁ কারণ আমাদের বাড়িটা এক রকমের ওল্ড ওয়েচেসের ভেতরেই তো এক রকমের ওখানেই সব বাঙালি অফিসার্স আর 
রাজনৈতিক লিডারসরা মিট করত অতএব একটু নজরে ছিল আর আমরা যেদিন হলো জয় বাংলা জয় বাংলা বাংলার জয় রেকর্ডটা বার হলো বাবা মা এনে দিল আমরা আমাদের রেকর্ড প্লেয়ার টার্ন টেবল হ্যাঁ ওই গ্রুন্ডিং ওইটার মধ্যে বাজাচ্ছি জোরে মানে যতটা ভলিউম হ্যাঁ আমাদের মধ্যে তো ছোট্টবেলা থেকেই এটা জাগ্রত করা করিয়েছিল বাবা মা দেশের ব্যাপারটি তাই আমরা সেই রাতে বেরিয়ে গেলাম রাত সোয়া বার এগারোটায় আমাদের ফোন লাইন কেটে দেওয়া হলো আচ্ছা হ্যাঁ তখন আমার বাবা বলল মাকে মা আর বাবা ডিসকাস করে দুটো দুটো কাপড় প্যাকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে আমাদের ফোক্স ওয়াগন গাড়ি ওইটার মধ্যে ডগি আমাদের জিমি সব আমরা পাঁচ ভাই বোন আমার খালা পাপিয়া আমরা ধানমন্ডির দিকে রওনা দিলাম নানার বাসায় যাব তখন নানা নানুর বাসায় যাওয়ার পথে বাবা যাচ্ছিল ফার্ম গেট দিয়ে সেইখানে দেখ বাবা দেখলো যে হলো ব্যারিকেড দিচ্ছে আর আমরা যখন বার হচ্ছি জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে এখন যেটা জাহাঙ্গীর গেট ওইটা তখন ক্যান্টনমেন্ট গেট ওই একটাই পথ ছিল ওর বলল যে ওখান থেকে হল্ট বলল বাবাকে বাবা প্রচণ্ড স্পিডে বার হয়ে গেল পিছনে আমাদের ট্যাঙ্ক বার হতে শুরু করেছে তো আমরা ভাই বোনরা একটু এরম করে দেখতে গেছি বাবা বলল ডোন্ট লুক লুক ইন ফ্রান্ট তাড়াতাড়ি সামনের দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ তারপর আমরা ফার্ম গেটের ওখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কলেজ যে ছেলেরা সব ব্যারিকেড দিচ্ছিল তো আমার বাবা ওখান দিয়ে ক্রস করতে গিয়ে থেমে ক্রস করা যাবে না তো বার হয়ে ওনাদেরকে বলল যে এটা করো না কারণ ওরা ট্রাঙ্ক নিয়ে ট্যাঙ্ক নিয়ে বার হচ্ছে ইউ ক্যান্ট ফাইট ফর দ্যাট হ্যাঁ তো তোমরা বরং নিরাপদে থাকো কারণ সতর্ক করে দেওয়া হলো যুদ্ধ সামনে যুদ্ধ ওখানে আসাদ ভাই ছিলেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে আমাকে বলেছেন যে আমি ওখানে ছিলাম সে সে রাতে ফার্ম গেটে ওখানে যাই হোক পরে আবার বাবার গাড়ি ঘুরিয়ে মানিক মিয়া নিউ দিয়ে তখন ওটাকে সেকেন্ড ক্যাপিটাল বলতো ওই রাস্তাটাকে এত বড় রাস্তাও ছিল না ওটা দিয়ে আমরা ধানমন্ডিতে যেই নানুর বাসের নামলাম সাথে সাথে আগুন বারোটা বেজে গেছে চতুর্দিকে আগুন কুকুরের চিৎকার মানুষের চিৎকার তোমরা জাস্ট একটু চোখ বন্ধ করে যদি কল্পনা করো যে এই আমাদের ছোট ঢাকা শহর চতুর্দিকে আগুন মানুষের কান্না চিৎকার যাই হোক কিভাবে সেই রাত পার হলো এই করে আমরা এক সময় বাবা এফোর্সের সবার সাথে যোগাযোগ করে বাবা একটা পথ বার করে আমরা প্রথমে সীতালক্ষার ওপারে চলে গেলাম একটা জুট মিললে যাওয়ার পথে সেটা সাতাশে মার্চ আচ্ছা হ্যাঁ যাচ্ছি যখন আমাদের সামনে দিয়ে ট্রাক বোঝাই লরিজ হিউজ আর্মি লরিজ হয় না ওগুলো বোঝাই লাশ বহন করা হচ্ছিল একটার পর একটা হ্যাঁ লাশের হাত পা সব বার হওয়া যদি ওটা পল ইন্ডিয়া ঢাকা তারপর আমরা যখন সীতালক্ষার পাড়ে পৌঁছালাম পার বোঝাই ফুলে ওঠা মানুষ মানব দেহ হ্যাঁ কুকুররা খাচ্ছে শকুনরা খাচ্ছে আমার বাবা মা শুধু বলল আমাদেরকে ওয়েল ড্রেস আপ করিয়ে নেওয়া হয়েছে যেন আমরা খুব ফুর্তিতে পিকনিক করতে যাচ্ছি এরকম একটা ভাব হ্যাঁ আপনারা যেন ভয় না পান আমরা ভয় না পাই না আমরা ভয় পেলেই কি আর না পেলেই কি আমাদের যেন না ধরে হ্যাঁ যে আমরা খুব খুশি বা হ্যাঁ পাকিস্তান জিন্দাবাদ হ্যাঁ কিন্তু আসলে দ্যাট ওয়াজ দ্য কাম অফ ফ্লাজ হ্যাঁ কাম অফ ফ্লাজ ভয় পাওয়া না পাওয়ার বিষয় ছিল না ভয়ের ঊর্ধ্বে তখন মানুষের জীবন বুঝতে পারছো তোমরা বুঝতে পারবে না বোধ হয় কিন্তু ওইটা তখন জীবনটা তখন যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারে এরম একটা ব্যাপার আমরাও বুঝছিলাম আমরা ছোট হলে হবে কি আমরাও বুঝছিলাম যে জীবন যে কোনো মুহূর্তে ফ্রুত হয়ে যেতে পারে আমরা তারপর একটা জাহাজ ওই লঞ্চের কি উঠে ওইটা ওপারে গেলাম তারপর হলো আমি অফিস এয়ারফোর্সের সবাই খন্দকার আঙ্কেল বাসার আঙ্কেল আরও এই কিছুদিন আগে বদরুল মামা মারা গেলেন বদরুল আলম 
পাঁচজন ব্যাচেলার এয়ার ফোর্সের মানুষ সবাই মিলে আমরা ওপারে গেলাম এবং এই যাত্রাটাও খুব ইন্টারেস্টিং কোনো একদিন বলবো একাত্তরের ওই সময়টায় আমরা যখন ওপারে গেছি খালেদ মোশারফ আঙ্কেল সবাই যাই হোক সে সেটাও বিশাল চ্যাপ্টার পরবর্তীতে আমাদেরকে থাকতে দেওয়া হলো নদিয়া জেলায় সেখানে হলো সবচেয়ে বেশি শরণার্থী শিবির এক একটা শিবির শরণার্থী শিবিরে অনেক মানুষ অনেক 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 এই প্রথম আসলে আমি আমাদের দেশের মানুষকে এত কাজ থেকে দেখলাম হ্যাঁ ওই বয়সে এত কাজ থেকে দেখা এবং ওই শরণার্থী শিবিরে আমাকে আর আমার বড় বোন রিনিকে নিয়ে নিল ভলেন্টিয়ার্স হিসেবে সেভ দ্য চিলড্রেন ফান্ড আমার বাবা মাকে এসে বললো আমরা তো অনেক লম্বা ছিলাম বয়সে তো নাই হ্যাঁ তো তো বললো যে শিবিরও আপনাদেরকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ আমাদেরকে নিয়ে নেওয়া হলো হ্যাঁ তো আমরা ভোর পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত শরণার্থী শিবিরের বাচ্চাদের দায়িত্বে ছিলাম ওদের ক্লিনলিনেস হাইজিন ওদের লেখাপড়া ওদের খাওয়ানো ওদের খেলাধুলো করানো প্রথমে তো কিচ্ছু ছিল না ক্যারল অ্যাডামস আমাদের যে হলো সুপারভাইজার ছিল ওরও এটা প্রথম বিদেশে আসা হ্যাঁ ক্যারলিন তো ক্যারলিন আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে কিছু নাইয়ের মধ্যে দিয়ে কি করে লেখাপড়া শেখানো যায় বাচ্চাদেরকে মানে এক হাতে ধরে ভীষণ আদরের বাচ্চা ছিলাম আমি আর রিনি হ্যাঁ আর ওরা তো সব ব্রিটিশ হ্যাঁ তো এই এতগুলো মাস ওখানে কাজ করলাম আমরা আমি তো তোমাকে সবটা সৌন্দর্য এই এইটাই সৌন্দর্য আমার কাছে আমার আমাদের দেশ আমাদের দেশটা পাওয়া কত বড় একটা সৌন্দর্য এবং কত রক্তের বিনিময় বাপরে সে তো আছেই হ্যাঁ তো মানুষের মন যে কি সুন্দর ছিল তখন ওই রাজাকার আলবদল আল শামস জামাত ইত্যাদি বাদ দিয়ে হ্যাঁ ও তো হাতে গোনা কয়েকজন ছিল দেশটা সবাই কি ভালোবেসে এই যুদ্ধের পাশে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে ছিল প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে ছিল এত সুন্দর মানুষ বাংলাদেশে ওই যে একটা মানুষের সৌন্দর্য আমার কাছে সৌন্দর্য তুমি সৌন্দর্য লাইফ স্টাইল ইত্যাদি বলছো এইটাই লাইফ স্টাইল আজ অব্দি আমার লাইফ স্টাইল হলো আমার দেশ কেন্দ্র কেন্দ্র করে হ্যাঁ ওই জন্য ওই ভাতৃত্ব টাতৃত্ব এইসব টিপিক্যাল কথা থেকে বার হয়ে আসো নিজে চিন্তা করতে শেখো একটা দেশকে জানতে শেখো তোমরা হ্যাঁ কেন এই দেশটা কেন আমি আজও উজ্জীবিত হয়ে উঠি হ্যাঁ কেন একটা কথা বলতে পারি ছোট একটা মেয়ে তখন আমি তো আজও আমি কি গর্বের সাথে কি আনন্দের সাথে সবচেয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর সময়টাকে মনের মধ্যে ক্যারি করি দারুণ সময় ছিল অনেক ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আসলে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করলেই নয় সকল শহীদদের প্রতি যত মানুষের আত্মত্যাগ রয়েছে যত মানুষের কষ্ট রয়েছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তো আমরা সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার কাছে এই যে সকলের মধ্যে যে একটা সম্পৃক্ততা একটা বন্ধন সেই বিষয়টাকে আপনার কাছে মনে হয়েছে যে এটাই একটা বিউটি এটাই একটা সৌন্দর্য আচ্ছা তো সেটা এখন তো সেটা ছাড়াও যেটা হয় যে অনেকের মনে কিন্তু প্রশ্ন আছে আমাদের নিউ জেনারেশনও যারা তাদের মনেও একটা প্রশ্ন বা তারাও সবসময় উৎসুক হয়ে থাকে জানার জন্য যে সম্পারে যা যে এখনও এত ফিট এবং বিউটিফুল এবং যেটা হয় যে ইনার এবং মানে আউট দুই দুই দিকেই যে আপনি এত সুন্দর বা এত সুন্দর একটা অওরা সবসময় আপনি স্প্রেড করতে থাকেন এটার রহস্যটা যদি একটু কিছু বলতেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আর পরিবার শোনো বাবা মা যে শুশ্রূষায় যে আদরে যে ডিসিপ্লিনে সন্তানদেরকে বড় করেন 
সেইটার সৌন্দর্য পৃথিবী ময়ে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে ব্যত্যয় ঘটলেই বাবা মা না হয়েও উঠতে পারে অনেকে প্যারেন্টিং যেটাকে বলে উই হ্যাভ বিন ভ্যারি লাকি আমাদের বাবা মা আমাদেরকে কোয়ালিটি টাইম দিয়েছেন যেহেতু ইংরাজি মাধ্যমে পড়তাম আমরা ছোট্টবেলা থেকে ব্রিটিশ টিচার্সদের আন্ডারে আমাদের বাংলা যেন সুষ্ঠু সুন্দর শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারি সেই দিকে একেবারে আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি দেখছি তাদের খেয়াল বাবা রোববার আমাদের তখন ছুটির দিন ছিল পাকিস্তান আমলের কথা বলছি বাবা আমাদের রোববার কবিতা আবৃত্তির সেশন করাতো শেখাতো সুকুমার রায় রবীন্দ্রনাথ নজরুল সুকান্ত নানান রকম এবং ইংরাজিও পাশাপাশি আমাদের বাড়িতে দেয়াল পত্রিকা ছিল আমাদের পাঁচ ভাই বোনের যারা লিখতে টিখতেও পারে না মানে পুচ্চুগুলো আমার দুই ভাই তারা হাতের ছাপ দিবে বা আঙ্গুল দিয়ে কিছু একটা করবে হ্যাঁ বা তুলি দিয়ে কিছু একটা আঁকবে দেয়াল পত্রিকা আমাদের রোববার দিন লাগাতেই হবে বা হ্যাঁ তো একটা দেয়াল ছিলই ওখানে আমার বাবা আমাদের জন্য সেলাই করত আমাদের লিটল রেড রাইডিং হুড জ্যাকেট বানিয়ে দিয়েছিল তিন বোনের জন্য নিজে সেলাই করত আমাদের জন্য উল বোনার জন্য বাঁশ কেটে উল বোনার কাঠি হ্যাঁ বানিয়ে দিয়েছিল আমাদের মা আমাদের আমার আমি যেহেতু গানের মানুষ গানের চর্চা একদম তিন চার বছর থেকে মার কাছে শুরু হয়ে গিয়েছিল আমাদের বই কি কী কেনা হবে ইত্যাদি হ্যাঁ সেটা বাবা মা শেয়ার করে করত তো এই যে প্যারেন্টিং একটা সুন্দর বিষয় একটা ইউনিট এক একটা দেশের এক একটা সংসার দিয়ে তো এক একটা দেশ হয় সেই সংসারগুলোকে যদি আমি সুন্দর করে রাখি হ্যাঁ সুন্দর বানানোর প্রচেষ্টায় থাকি প্রপার প্যারেন্টিং দিয়ে তাহলে একটা দেশ সুন্দর হয়ে যায় কারণ প্রত্যেকটা ঘর সুন্দর হ্যাঁ তখন সম্মিলিত সুন্দর হয়ে ওঠে অত প্যারেন্টিংয়ের দিকে অনেক বেশি নজর দিতে হবে বেশ অনেক বছর ধরে আমার মনে হয় ওই জায়গাটায় ব্যাঘাত ঘটেছে একটা তো হলো ফেসবুক আর ওইটা তো ধরো পরবর্তীতে এসছে তার আগেও আমরা কনসিয়াসলি প্যারেন্টিং করিনি প্যারেন্টিং কিন্তু আমি বাচ্চা পয়দা দিলাম বা এটা বড় হয়ে গেল না তা তো না ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান ইভেন বিফোর ইউ আজকাল তো তোম তোমাদের কাছে তো শিখবারও অনেক জায়গা আছে হ্যাঁ এটার মধ্যেই তো শেখাও যায় প্যারেন্টিং কিভাবে একটা সফল প্যারেন্টিং উইদাউট থিঙ্কিং বাচ্চা পয়দা না দিয়ে আগে প্ল্যান করে নাও যে আমি আমার বাচ্চাটাকে পৃথিবী এনে পৃথিবীতে এনে কিভাবে বড় করব হ্যাঁ পৃথিবীতে চলবার শক্তি দিতে হয় এবং সেটা সুন্দর শক্তি লোভের শক্তি না হিংসার শক্তি না সৌন্দর্যের শক্তি সুশীল হয়ে ওঠা ভাষাগতভাবে বাবা মারাই আজকাল নিজের উচ্চারণের দিকে খেয়াল করছেন না অথচ এই বাংলা ভাষার জন্যই তো বাংলাদেশের একটা গোড়াপত্তন হয়েছিল যে আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলবো এটার মতন সুন্দর ভাষা কেন ছেড়ে দিব এইটাও সৌন্দর্য নিজের ভাষাকে সুন্দর করে বললে আমি দেখেছি বাংলা ভাষাটা না এতই বৈজ্ঞানিক যে তুমি যদি বাংলা ভাষাটাকে সত্যি সত্যি রপ্ত করো ছাপ্পান্নটা অক্ষর হ্যাঁ তো এই অক্ষরগুলো যদি ঠিক ওজনে ঠিকভাবে তুমি অধ্যায়ন করো সাধনা করো এই অক্ষরগুলো নিয়ে তখন তুমি যখন সুন্দর করে কথা বলবে তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজেও সেটা প্রকাশ পায় যদিও আমি করি কিন্তু আমি ভাষা দিয়ে বকাও দিতে পারি কিন্তু অভদ্র লাগবে না এই কারণেই বাংলা ভাষাটার এই সৌন্দর্য মন্ডিত যে প্রকাশ এটার এত প্রয়োজন হ্যাঁ আর আমাদের কি সৌভাগ্য আমরা রবি ঠাকুরের মতন মানুষকে পেয়েছি নজরুলের মতন মানুষকে পেয়েছি বঙ্গবন্ধুকে পেয়েছি এখন হলো আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছি হ্যাঁ যে আমাদের বাংলা এবং বাংলা ভাষা এবং বাংলাদেশকে আমরা সুন্দর দিয়ে সাজাবার 
সুযোগ পেয়েছি সুযোগটা নিতে হবে তো কাজে লাগাতে হবে তো আমরা জানি যে ছোটবেলা থেকে চার বছর বয়স থেকে আপনার গানের হাতে খড়ি হয়েছিল মায়ের কাছে সেই ভালোবাসাটা থেকেই কি শান্তি নিকেতনে যাওয়া বা তখন আসলে কি রকম মনে হয় আসলে ভালোবাসা টালোবাসা এগুলো বিষয় নয় আমাদের সময় জীবনটা ছিল সাধনার আমি যেটা করব সেটা সেটা আমি সাধনা লব্ধ হতে হবে আমাকে হ্যাঁ এটা কেবল একটা ভালোবাসা বলে দিলে হবে না এইটার জন্য যে কঠোর তপস্যাটা সেটা মাথা পেতে নিতে হবে যে কোনো কাজের জন্য যে কোনো আজকে তুমি উপস্থাপনায় আসবে তার আগে তোমাকে শিখে নিতে হবে আমাকে যেমন দুই বছর ট্রেনিং দিয়েছিল উপস্থাপনা করার আগে কারণ আমি রাজি হচ্ছিলাম না সাইম অ্যান্ড রিং আমি আমি ভীষণ ভীষণ কৃতজ্ঞ ওর আত্মার প্রতি এখন তো ও চলেই গেল এত চমৎকার একটা মানুষ এত ওয়াট আ ব্রিলিয়েন্ট মাইন্ড হ্যাঁ ইন ক্রিয়েটিভ ফিল্ড তো আমি কিন্তু রাজি হচ্ছিলাম না কারণ আমার তখন ওই কিন্তু আমাকে কথা বলতে শিখিয়েছে ইন এ ওয়ে ও আমাকে সামান আমাকে কত রকমের বই কত রকমের ভিডিওস ওর সাথে সেশনস করিয়ে দুই বছর পর আমি একুশের ওই টক শোটা শুরু করেছিলাম এই জন্য আমি বলি আমি সে যে গুজে এসে বসে গেলাম সেটা কিন্তু না যে কোনো কাজের তপস্যা লব্ধ একটা তৈয়ারি লাগবে হ্যাঁ তো গানটাও তাই আমি যেহেতু গান পাগল মানুষ বাড়িতে সারাক্ষণ গান করতে আমি কথা বলতাম না আমি গানই করতাম আচ্ছা কারোর সাথে কথা টথা বেশি বলতাম না আর খুব ডগি থাকতো আমার সব সময় আমি ডগিদের সাথে বেশি ডগি হয়েছি হয়তো তো হ্যাঁ ওই সার মেয়ে ও বন্ধু আমার সব সময় থাকে ওদের কাছে আমি অনেক কিছু শিখি ওদের কাছে আমি শিখি যে কীভাবে ভালোবাসার সৌন্দর্য উইদাউট এনি এক্সপেকটেশন এই পৃথিবীকে দেওয়া যায় হ্যাঁ বা কোনো কিছু চাহি না তা দা নাই ওই শুধু একটু হাডি টুটি মাংস টাংস দিলেই হলো আমাকে একটু ডাল ভাত দিলেও হয় যাই হোক এই হলো এই যে গানের জন্য চলে যাব ওখানে আমার উস্তাদজি পণ্ডিত ধ্রুব তারা যোশীর সাথে যুক্ত হওয়া জীবন আমার পরবর্তীতে এক সময় ওনার আন্ডারেই আমি স্পেশাল স্কলারশিপ পেয়ে গেলাম গুরু শিষ্য পরম্পরা আমার আমি যে আমার ভাগ্য এই পৃথিবীতে আমি এরকম একটি মানুষ চেয়েছিলাম জীবনে হ্যাঁ যে সে যিনি যে মাস্টার্স ইন ইংলিশ মাস্টার্স ইন ফিলোসফি লখনৌর মানুষ আমাদের থেকে ভালো বাংলা বলতেন আঠা আটটা ভাষার তার রক্ত ছিল প্রতি মানে উনি একদমই আটটা ভাষা একেবারে ওনার পড়া করা পড়াশোনা করা তো এরকম একটি মানুষ যে সঙ্গীতের জগতে একটা মাস্ট্রো ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ গুরু হ্যাঁ তো ওনার কাছে একদম কাছে থেকে ওনার সাথে আমার সম্পর্কও সারমেয় নিয়ে হয়েছিল কারণ শান্তিনিকেতনের যত সারমেয় সারমেয় মানে ডগি বাংলাটা শিখে নাও কুকুর বলছি না সারমেয় বলছি সারমেয়রা ওই শান্তিনিকেতনের সারমেয়রা সব ওই ওনার বাসায় খেত তো প্রথম দিনই তো পাপিয়া ছিল আমার খালা তো সবচেয়ে প্রথম গেছে ইন্ডিয়াতে স্কলারশিপ নিয়ে সেভেন্টি থ্রিতে ও সিলেক্টেড হয়েছিল হ্যাঁ আমাদের যেমন ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল তা না দুই গভর্নমেন্ট পাপিয়া সার্ভারকে চেয়েছিল হ্যাঁ যে ও তো ও আছে অলরেডি ওখানে তো সেই যেদিন আমি বিকেলে পৌঁছেছি সন্ধ্যাবেলায় চলে গেছি যশীজির কাছে তারপর তো যশীজির সাথে সারমেয় নিয়েই গল্প তারপর তো সারমেয়রা যখনই অসুস্থ হয় আমি ছুটি হ্যাঁ উনি ফোন করেন আমার হসপিটালে সম্পি আয় হ্যাঁ এই রুম কি খাচ্ছে না বা অমুকের কেটে গেছে হ্যাঁ ইত্যাদি তো এই যে ওনার আর আমার গানের আগে কিন্তু সারমেয় নিয়ে সম্পর্ক হ্যাঁ এবং আপনার ভালোবাসার পুরোটাই আপনি পেয়ে গেছিলেন সেখানে শান্তিনিকেতনে হ্যাঁ মানে প্যাকেজ পুরো গান ওরম একটি মানুষ ওরম একটি সঙ্গীতের পরিবেশ আসলে ওই পরিবেশ এখন ইন্ডিয়াতেও খুব কম 
मोरे हाते कुंजे कुजाने माते फिर दियो गान शारे क्यों जन मन हे गान तो शुने निल गान सुनते परलम जेहेतु बाबा आबृतर क्लस करत आबृतर एक चर्चा बाबा सब समय रखत से चर्चा तो आसले एखो कम रही है आप एकटूखानी आबृत्ति ना हमें कविता भीषण भलोबासी जेमन अनेक ये सौंदर्य मंडित पृथ्वी अनेक कि जाशील जा रक्त चाहते समबेत सकल मत আমি গোলাপ ফুল ভালোবাসি রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেই সব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি আমি তার কথা বলতে এসেছি শহীদ মিনার থেকে খসে পড়া একটি রক্তাক্ত ইট গতকাল আমাকে বলেছে আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি कथा बोलते समबेत सकल मत पलाश फूल खूब भलि समकाल पार होते सद्य फोटा एक पलाश गतकाल कान कने के बोले हमें जान कवित शेख मुजिबर कथा बोली कथा बोलते शाहबाग एविन्यूर जल्द झर्नाटी आठ पक्षपात भेषरा देखा एक सहसी स्वप्न गतकाल कवित शेख मुजिबर कथा बोली कथा बोलते बसंत बटमूले समबेत समबेत व्यथित मानुषुल सी थकुक ना फोटा कृष्णचूड़ार शुक्न भंग अप्रस्तुत प्राणे ओ गोपन मंजूरीगुल कान पे शुनुक आसन्न सन्धाय कलो ककिली जेने जा पायर तलार पुण्य मटी छुए आज से गोलापर कथा रखल आज से पलाशर कथा रखल आज से स्वप्नर कथा रखल आज कारो रक्त चाहते आसनी भलार कथा बोलते इसमें चमत्कार अनेक धन्यवाद अनेक धन्यवाद अल्प समय आसले अपन का जोटुक शुने शिखे हमारे खूब ही दरकार छो साथ सुंदर अपनी मुक्तिजुद्ध बांगाली मध्य जी एक टान जी बंधन से जिनटा के सूंदर फुटिए तुले कि स्तिचारण कर अनेक धन्यवाद आजकल आयोजन आसार जो आपना के अनेक धन्यवाद जाना एतटुक समय बेस भलो कटे सत्य बस भलो कटे जे कारण एक बार धन्यवाद आपना के धन्यवाद जय बांगला जय बंगबंधु जय तु हम प्रधानमंत्री के जाना पक्ष विजय मासे धन्यवाद
দর্শক আশা করছি এই সময়টুকু আপনাদের বেশ ভালো কেটেছে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোন প্রিয় মুখ প্রিয় অতিথির সাথে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে থাকুন এবং অবশ্যই চোখ রাখুন এটিএন বাংলায়